los viajes están de regreso y quiero contarles las bondades que tiene Ollantaytambo. Un lugar rico y abierto para todo el mundo. Ollantaytambo para mí es tradición, cultura viva, mantiene sus costumbres, sus tradiciones. Un pueblo con mucho atractivo turístico, un pueblo con muchos centros arqueológicos. Ollantaytambo significa pura energía. No hay otro lugar en términos de urbanismo inca como Ollantaytambo. ¿no? Podemos existir en la naturaleza, pero también con cultura y personas y famil familias. Un lugar de mucha riqueza, mucha cultura, naturaleza hermosa, montes, valles. Me parece un lugar increíble para venir en cualquier, cualquier momento. Este hermoso lugar, caracterizado por su extraordinaria arquitectura, Invita a los visitantes a detenerse y admirar con mayor dedicación los atractivos turísticos, tradiciones y costumbres que nos ofrece Ollantaytambo. A paso se recorre la más rica historia de la ciudad inca viviente, en la que destaca el barrio tradicional de Cosco Ayru. Este es el único pueblo en el mundo o en el Perú, o de Anteitambo, netamente una ciudad de inca viviente. Un pueblo muy encantador. Este lugar está conformada por una urbanización de palacios y recintos. Por medio de este barrio, atraviesa el río Patacancha. Para que tu viaje sea más placentero, visita las colcas de Pinco y Yuna lugar que servía de almacén de alimentos en la época inca. Su nombre significa donde suena el pincuyo, instrumento de viento de origen inca. Queda a 20 minutos de la Plaza Mayor con acceso peatonal. También se observa un bloque de piedra que simula el rostro del dios tutelar Tunupa, considerado como un apu. Ollantaytambo nos sorprende y con una vista aérea podemos ver la pirámide de Pacarectampu. Esto hace que nuestra experiencia sea única. A 10 minutos de la plaza central se llega al sector de Keyorakai. Posiblemente lugar de residencia de un noble inca, por las características y por la fuente de agua principal. Al ingresar al centro poblado de Ollantaytambo, un conjunto de terrazas agrícolas da la bienvenida a los turistas. Este sector, llamado Mascabamba, nos sorprende con el paisaje arqueológico de Andenes y su casa hacienda. Otros atractivos que podemos observar es la puerta del pueblo conocida como Punku Punku y la calle de las 100 hornacinas, muro inca con 100 cavidades. Si tu destino es Ollantaytambo, 
no dejes pasar la oportunidad de conocer el Puente Inca, con cimientos de piedra en medio del río sagrado. Hoy soporta el puente moderno y nos da la idea de la magnitud que tuvo como sistema vial. Respecto al río que pasa por debajo del Puente Inca, fue conocido como Huilcamayo, río sagrado, hoy río Vilcanota. Importante por proporcionar el elemento vital para la alimentación y el cultivo. Ollantaytambo les invita a sus visitantes un sinfín de lugares turísticos. Dentro de ello, su principal fortaleza arqueológica. Me parece un sitio espectacular. Recomiendo que todo el Perú y todo el mundo vengan a visitar estas maravillas que, que nos han dejado nuestros ancestros. Y una ciudad muy cómoda, muy limpia, muy amable. Este lugar contiene la mayor cantidad de arquitectura y estilo de data inca y pre-inca agrupados en un solo sector. Se ingresa por la Plaza Manjaraki, llamada Real Casa del Sol. Estando dentro, podemos apreciar las terrazas o andenes de Pumatallis con la presencia de una larga escalinata a través de la que se tiene acceso al recinto de las 10 hornacinas, en el cual tendría una connotación ceremonial por las características de 10 nichos. Posiblemente habría albergado momias de la panaca real inca. Este sector estaría estrechamente vinculado con el Templo del Sol lugar donde se observa la distribución de seis elementos líticos de gran magnitud, con un peso de 50 toneladas aproximadamente. Asimismo, podemos apreciar la zona militar y las colcas. En la zona inferior se ubica el sector de Incamisana y las fuentes de agua. Esta última, denominada Baños de la Ñusta. Este lugar presenta trabajos hidráulicos con relación al culto del agua. Desde la inmensidad del Nevado de la Verónica hasta el recorrido del río Huilcamayo, Ollantaytambo nos muestra más escenarios que asombran al visitante. Pero, ¿cómo construyeron el Parque Arqueológico de Ollantaytambo? Para obtener la respuesta, nos dirigiremos al sector de Cachicata, la Adera con Sal, otra ruta turística a 10 kilómetros de Ollantaytán. En este sector se distribuye la famosa Cantera de Piedra, lugar donde existen elementos líticos que distribuyeron de material para la construcción de Ollantaytán. Invito a, todo, a todos los turistas extranjeros que nos visiten por este, por este pueblo. Que todo el servicio tenemos al paso del camino, tanto en la higiene, todo lo que es el campamento, el camping, el camino todo arreglado está ahí. Vengan a Cachicata y vengan a Ollantitambo a conocer nuestros atractivos turísticos. La cantera de Cachicata constituye uno de los centros de producción de cantería inca de tipo riolita. Varias generaciones trabajaron para extraer piedras gigantescas 
y ser trasladadas mediante rodamiento y empuje hasta el río, pasarlas a la otra orilla, ascenderlas y llegar hasta el patio del Templo del Sol y finalmente ser esculpidas por todos lados para que encajen con precisión. Se puede observar en el camino muchos de estos bloques, denominadas piedras cansadas. Seguimos con la ruta por un camino bien definido. Y a lo lejos distinguimos el sitio arqueológico de Intipunku, Puerta del Sol. Denominado así por la presencia de una puerta construida con elementos líticos y con dirección al norte. People are nice, uh, you have so beautiful nature, mountains, and we didn't know about your history, about the local people, how they uh, lived here, what they built, and for now we more understand Peru. You have uh, jungles, you have mountains, you have a uh, nice uh, local people, you have a uh, Machu Picchu. Machu Picchu is something amazing, we have this in Ukraine, but I, I cannot imagine uh, what people was uh, uh, there. Uh, At this time, it's amazing uh, what they built there. So we, yes, we amazed. <laughs> mm. So yeah, we definitely will recommend Peru to our friends. comunidad de Pachar, a 5 kilómetros de Ollantaytambo, encontramos la Capilla Inmaculada Concepción. Sus edificaciones datan de la segunda mitad del siglo XVI y es regentada por el convento de Santa Clara. Desde este lugar comienza la travesía hacia el sitio arqueológico de Ñaupa Iglesia. Este sector está conformado por un conjunto de andenerías y en la parte intermedia apreciamos escalinatas las que conducen hacia el recinto sagrado. Una cueva de formación natural de roca volcánica. Es posible que fuera un lugar de adoración a la luna y que simula una cruz y altar comparados con un templo cristiano. Consideren dentro de su programa de, de turismo, de ruta de turismo, no solo Ollantaytambo que está acá a unos 20 minutos, sino Ñaupa Iglesia, que realmente es un lugar que merece la pena. El lugar donde está eh, ubicado este lugar es bastante este, interesante, es en una altura, es al pie de una montaña, que van a sentir realmente lo que, lo que es este lugar. El trayecto es impresionante, 
con escenarios naturales que complementan esta ruta turística. Lo más bello de viajar es descubrir nuevas rutas, nuevas aventuras, nuevas experiencias. Y Perolnillo lo tiene con su catarata de más de 50 metros de altura, como atractivo natural. Además, posee un centro arqueológico. El sitio arqueológico de Perolnillo, o también llamado Raca y Pata, conforma una serie de edificaciones de zona urbana. En ella se encuentran muros de conexión, patios o plazas, vías de acceso y un canal de riego. Para llegar se recorre por un sendero peatonal, pasando por la comunidad de Pilcobamba. Visiten Pilcobamba. Ollantaytambo concentra la mayor cantidad de turistas. A cada sitio que llegas, tiene una vivencia distinta. Y hay lugares que no te debes perder. En la comunidad de Patacancha, podrás ser parte del aprendizaje de la agricultura local, arte textil y la crianza de animales. No hay copa caolante y tambo con ciudad inca viviente que cuenca patacancha, pero no hay mantenido que costumbre, tradición, eh, cultura viva, no hay causa y final ya para lancas hay copas orgánico y artesanalmente. En algunos sectores, las labores agrícolas todavía mantienen la costumbre de realizar el AINI como prestación de trabajo recíproco entre comuneros. Otro verdadero tesoro patrimonial es la comunidad de Huilo, con sus rústicas construcciones y de tradición textil. Se ve a las mujeres trabajando con sus telares, sus manos conservan las técnicas ancestrales. Vengan a Huilo, nos esperamos a ustedes que nos visiten. Los acabados tienen una variedad de modelos, texturas con iconografía andina, utilizan tintes naturales, con plantas de lugar. Es en Willock donde se produce la mejor textilería del Valle Sagrado. En estas comunidades nos permiten vivir una experiencia con sus conocimientos, costumbres y tradiciones. Y 
hemos venido a visitar la comunidad de Huyok Alto para que ellos tengan eh, una interacción y conozcan en profundidad la cultura peruana y las tradiciones en el Perú. La comunidad de Huyok te espera. Con sus rituales andinos, al rendir culto a las deidades como la Pachamama y los Apus. Con su medicina tradicional y las ventajas de las hierbas naturales y su gastronomía propia de la zona. La oportunidad de poder compartir unos días con, con las familias locales, ¿no? que a uno le, le, le enseñan la cultura, comparten su día a día con ellos. Eh, le enseñan lo que, lo que están haciendo todavía, eh, a lo que se dedican, a la agricultura, a la artesanía, a recibir turistas, obviamente, también. Venga, venga pata, pata cancha, cancha, venga, venga Julián Petambo. En esta ruta también encontramos sitios arqueológicos como Marca Coche, lugar donde se constituyó la capilla colonial cuya forma y techo de paja son muy originales, la cual tiene que ser renovada cada año. En esta capilla se venera al niño Melchor y cuya festividad se conmemora en la bajada de Reyes en el mes de enero. Este lugar es testigo del proceso de fortalecimiento de la identidad cultural. Con su danza guayatas. Guayatas, hay que amar mi amor, hay que guayatas, tú y yo no hay que cochamanta, guayatas, tú y yo no hay que cochamanta, guayatas, hay que amar mi amor, hay que guayatas, ya que ya que te llena y amo, guayatas. Simula el cortejo de estas aves que abundan en las cochas o lagunas de la zona. En la misma ruta puedes visitar el sitio arqueológico de Pumamarca, pueblo de Puma, ubicado en lo alto de una colina de la comunidad de Payata. Este sector permitía el control peatonal, y corresponde a un conjunto de recintos, almacenes y murallas. Se menciona que desde lo alto, este lugar tiene la forma de un puma. Hemos materializado nuestra historia. Historia que promueve costumbres, tradiciones y vivencias que impactan en el mundo y que te invitan a conocer. Dentro de la cosmovisión andina, las montañas son consideradas deidades protectoras, a quienes se les denomina apus, y se clasifican por el grado de veneración y poder que tengan. Así encontramos el nevado de la Verónica. Dentro de este lugar se descubre la relación entre el hombre y la naturaleza. Al visitar el área de conservación Santuario de la Verónica. Vivir con la naturaleza en una forma armónica, eh, aprender de la naturaleza, traer a nuestros amigos, a los visitantes acá para que ellos aprendan eh, y sientan la magia de este lugar. Santuario de la Verónica, 
categorizada por conservar los bosques mixtos del Valle Interandino de Yantaytambo y reducir el impacto que produce el cambio climático. Hemos adecuado unos ambientes, eh, de tal forma que no impactamos, no rompemos el, el, el escenario natural más bien podría decir que estamos armonizando ¿no? para que los, nuestros visitantes puedan disfrutar de la magia de Santuario de la Verónica. Para mí hoy Antaitambo es un lugar que tiene una esencia única, tiene una magia muy particular que nos invita cada vez que regresamos a descubrir un lugar diferente. Y es precisamente como llegué yo al Santuario de la Verónica partiendo de Ollantaytambo para disfrutar una experiencia, un, un turismo distinto, vivencial, compartiendo con la cultura, conectando con la naturaleza. Invito a todos a que vengan, vengan a disfrutar de este espacio, regálense este momento para ustedes. Y nada, esto es la vida, disfrutar, conocer, gozar, descubrir. Quiero compartirles mi alegría, me siento agradecido de estar aquí. Es un espacio muy especial, muy hermoso. Se encuentra en el distrito de Yantaytambo, un lugar hermosísimo, lleno de riqueza, de cultura, espacios naturales, bellos, montañas, valles, nevados. Tienen que venir, los invito, las invito a todos, a todas, cusqueños, peruanos, gente de todo el mundo. Vengan, aprovechen este espacio, aprovechen este lugar, conózcanlo. Esta conservación de la biodiversidad permite incrementar la oferta para los investigadores y la educación científica, así como oportunidades para el desarrollo del turismo especializado. algo totalmente diferente que no solamente involucre ya el típico turismo sino reconectar con, conmigo, con el ambiente, con el entorno y también con las personas. Entonces, si es que están buscando ese tipo de turismo, están buscando eh, ese tipo de conexión o de despertar, recomiendo muchísimo estar acá y además que estamos al lado del Apula Verónica que es increíble y tiene una mística maravillosa que te hace reconectar también. Bueno, entonces vengan a Ollantaytambo a tener esta mágica experiencia en el Santuario de la Verónica. Estoy segura que no se van a arrepentir. La sensación de sentirte tan cerca de la naturaleza te llena de mucha paz. Es grande y mágico. Los invito, vengan a visitarnos y sean parte de esta gran aventura Estamos trabajando por la conservación y queremos compartir la magia de estos lugares. Sin duda, Ollantaytambo sabe a futuro. La herencia cultural, su biodiversidad, sus costumbres y tradiciones y la creatividad de su gente han provocado poner a Ollantaytambo en vista de todo el mundo. Vengan a conocer nuestra yacta de Ollantaytambo. Vengan a conocer nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros centros arqueológicos hermosos que tenemos aquí en Ollantaytambo, nuestra cultura viva nuestra agricultura, nuestra gastronomía. Caminar por sus calles, visitar sus templos, observar sus artesanías, degustar su gastronomía. ¡Vengan y disfruten de la gastronomía en Ollantaytambo! probar la bebida de los incas, la rica chicha de jora. Yo recibo con todo amable a los turistas. Cuando vienen, yo los atiendo bien. 
ser parte de sus manifestaciones culturales, su religión, sus danzas, su música y todo lo que envuelve a este mágico lugar te hace parte de su historia mostrando sus tesoros más deslumbrantes. Un sitio excelente para visitar a todos, con familiares, con amigos. Tenemos hoteles turísticos, tenemos restaurantes turísticos. Ollantaytambo abre sus puertas y te espera con los brazos abiertos para hacer que tu experiencia sea única e inolvidable. Ollantaytambo, ciudad inca viviente. Pero <tose> 